హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రవణ్ సామ్రాణి క్లాసెస్ నేను మీ శ్రవణ్ సామ్రాణి నిన్న మనకు ఏపీ కేబినెట్ సమావేశాల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు సమాచారం వస్తా ఉంది అది దేనికి సంబంధించిందంటే కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు తర్వాత ఉన్నటువంటి నాలుగు జోన్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆరు జోన్ల ఆంధ్రప్రదేశ్గా మార్చనున్నట్లు అదే రకంగా లోకల్ స్టేటస్ని లోకల్ స్టేటస్కి ఇస్తున్నటువంటి క్రైటీరియాని మరింత పెంచనున్నట్లు ఒక ఇంటర్నల్ సమాచారం అందుతా ఉంది అసలు ఎగ్జిస్టింగ్ జోనల్ సిస్టమ్ ఏంటి కొత్తగా మారబోయేటటువంటి అంటే ఇరవై ఆరు జిల్లాల ఆంధ్రప్రదేశ్గా మారిన తర్వాత నూతన జోనల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండబోతుంది దాని ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకలైట్స్కి ఎలాంటి లాభాలు కలగనున్నాయి ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ బీ అండర్స్టాండ్ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీడియో అందరూ కూడా లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా చూడండి ఆల్సో ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూకి ఆన్లైన్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఎస్ఎస్ క్లాసెస్ యాప్లో క్లాసెస్ని రికార్డ్ చేసి వీడియోస్ని పెట్టడం జరిగింది యాప్ని ప్లే స్టోర్ నుండి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆరు జోన్లుగా విభజన చేయడం జరిగింది జోనల్ వ్యవస్థ అంటే ఏంటి అసలు ఏ జోన్లో పదవులు ఏ జోన్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఆ జోన్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలకే ఆ జోన్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకే రావాలన్నటువంటి ఒక ఆకాంక్షతో జోనల్ వ్యవస్థను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఆధారంగా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ విభజన అయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కు నాలుగు జోన్లు తెలంగాణకు రెండు జోన్లుగా కేటాయించడం జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో తెలంగాణ ఉన్నటువంటి రెండు జోన్లను మొత్తం ఏడు జోన్లుగా రెండు మల్టీ జోన్లుగా వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది అంటే తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది ఏడు జోన్లుగా విభజన అయినటువంటి తెలంగాణలో లోకలైట్స్ అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ని మరింత ఎఫెక్టివ్గా రిజర్వేషన్ అనేది దక్కనుంది ఓకే సో సిమిలర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోర్ జోన్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫోర్ జోన్స్ అంటే జోన్ వన్లో మనకు శ్రీకాకుళం విశాఖపట్నం విజయనగరం జోన్ టూలో ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ జోన్ త్రీలో గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జోన్ ఫోర్లో చిత్తూరు కడప అనంతపూర్ కర్నూరు ఓకే రాయలసీమ బెల్ట్ ఇప్పుడు ఒకటవ జోన్లోకి చేరబోయేటటువంటి అంశాలు జిల్లాలు ఏంటంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం పార్వతీపురం విశాఖపట్నం అనకాపల్లి జిల్లా రెండవ జోన్లోకి అంటే ఏదైతే పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీల ఆధారంగా క్రియేట్ చేసినటువంటి నూతన జిల్లాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారంగానే ఈ జోన్ల విభజన అనేది జరగనుంది చూడండి రెండవ జోన్లో అల్లూరి సీతారామరాజు కాకినాడ తూర్పు గోదావరి బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలు మూడో జోన్లోకి పశ్చిమ గోదావరి ఎన్టీఆర్ కృష్ణా జిల్లాలు వస్తాయి నాలుగో జోన్లోకి గుంటూరు పల్నాడు బాపట్ల ప్రకాశం నెల్లూరు ఐదో జోన్లోకి తిరుపతి చిత్తూరు అన్నమయ్య వైఎస్ఆర్ జిల్లా ఓకే ఆరో జోన్ పరిధిలో నంద్యాల అనంతపురం కర్నూలు సత్యసాయి జిల్లాలు వస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ క్రైటీరియా ఏంటంటే ఒకటవ జోన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ జోన్లో ఒక వంద పోస్టులు ఉన్నాయని అనుకుందాం ఓకే ఈ వంద పోస్టులలో ఏదైతే వేకెన్సీలు ఉన్నాయో ఫస్ట్ జోన్లో ఈ వంద పోస్టులకు పోటీ అన్నది ఈ ఫస్ట్ జోన్లోనే ఉంటుంది అంటే ఈ వంద పోస్టులకు పోటీ పడేది ఎవరు అని అంటే శ్రీకాకుళం విజయనగరం పార్వతీపురం విశాఖపట్నం అనకాపల్లి జిల్లా ఓకే అండ్ దీంట్లో మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రపోజల్ ఏంటి అని అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పోస్టులు తొంభై ఐదు శాతం పోస్టులు మనకు లోకల్ క్రైటీరియాకు లోకలైట్స్కి డెసిగ్నేషన్ చేయబోతున్నారు ఓకే అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద పోస్టులను వంద పోస్టుల్లో తొంభై ఐదు పోస్టులు ఒకటవ జోన్లో ఉన్న వాళ్ళకు అంటే ఈ ఐదు పోస్టులు మాత్రమే అల్లూరు సీతారామరాజు కాకినాడ జిల్లా వాళ్ళు పోటీ పడవచ్చు లేదా కోనసీమ జిల్లా కోనసీమ జిల్లాల వాళ్ళు ఎన్టీఆర్ జిల్లాల వాళ్ళు పల్నాడు జిల్లాల వాళ్ళు ఈ ఐదు శాతం పోస్టులకు మాత్రమే పోటీ పడవచ్చు సిమిలర్లీ రెండో జోన్లో ఉదాహరణకు ఒక రెండు వందల పోస్టులు ఉన్నాయని రెండు వందల పోస్టుల్లో కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే ఇతరులకు ఇతర జోన్లో ఉన్న వాళ్లకు అవకాశం కల్పిస్తారు ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పోట ఏదైతుందో అది నాన్ లోకల్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ నాన్ లోకల్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ లోకల్ ఈ ఐదు శాతం నాన్ లోకల్ క్రైటీరియాలో దీనికి తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా పోటీ పడొచ్చు కుదిరితే ఒడిశా వాళ్ళు కూడా పోటీ పడవచ్చు ఇతర రాష్ట్రాలు అదర్ స్టేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా పోటీ పడవచ్చు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది నాన్న అంటే 
ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్గా ఉన్నది అందుకోసమే మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఏపీ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో టాపర్స్ కొంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు మీకు కనిపిస్తూ ఉంటారు అంటే హైదరాబాద్ లోకల్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎగ్జామ్స్ రాసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఈ పోస్ట్లకు ఎంపిక అవుతూ ఉంటారు సో ఒకవేళ రాష్ట్రపతి నిన్న క్యాబినెట్ పంపించినటువంటి ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఈ నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ రిజర్వేషన్ అనేది అమల్లోకి రాబోతా ఉంది అండ్ ఒకవేళ అది అమల్లోకి వచ్చినట్లయితే డెఫినెట్లీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద లోకల్ రిజర్వేషన్ అనేది వర్తిస్తుంది అండ్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిందో నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఓకే అనేటువంటి స్లోగన్తో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్టులు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఏదైతే ఇవ్వాలని చెప్పి అక్కడ లోకల్ క్రైటీరియా ఏదైతే వస్తూ ఉందో సిమిలర్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అటువంటి ఒక క్రైటీరియా నియామకాలలో తీసుకుని వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తుంది అండ్ ఈ లోకల్ రిజర్వేషన్ అన్నది మరింత క్లారిటీ అంటే ప్రెసిడెన్షియల్ అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత మనం మరింత క్లారిటీ దీనిపైన తెచ్చుకుందాము అక్కడ మనం మాట్లాడదాము జిల్లా స్థాయి పోస్టులు అంటే ఏంటి మల్ జోనల్ పోస్టులు ఏంటి మల్టీ జోనల్ పోస్టులు ఏంటి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్ నా అంచనా ప్రకారంగా మల్టీ జోన్ కిందికి వెళ్తుంది స్టేట్ క్యాడర్ నుండి మల్టీ జోన్ కిందికి మారుస్తారు గ్రూప్ టూ పోస్టులు అన్నీ కూడా జోనల్ కేటగిరీలోకి వెళ్తాయి అండ్ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఉదాహరణకు కానిస్టేబుల్ కావచ్చు లేదంటే వాచ్మెన్ కావచ్చు లేదంటే డ్రైవర్ కావచ్చు హోమ్ గార్డ్ కావచ్చు ఇటువంటి పోస్టులు అన్నీ కూడా జిల్లా క్యాడర్ కింద కేటాయించేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో ఈ జోనల్ వ్యవస్థ రావడం వల్ల లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి సరైన అవకాశం దక్కుతుంది పోటీ పరీక్షల్లో అండ్ ఈ లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి ఇతర ఏదైతే ఇతర జిల్లాల వాళ్ళు వచ్చి పోటీ పడతారో వాళ్ళ నుండి కూడా ఎదుర్కొనేటటువంటి అవకాశం ఖచ్చితంగా లభిస్తుంది ఓకే సో వన్స్ అగైన్ ఒకవేళ మనకు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్లు ఏవైతే రాబోతున్నాయో దాంట్లోనే అమలు చేస్తారా లేదంటే ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో క్రైటీరియా అలానే కంటిన్యూ చేసి నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో దీన్ని వర్తింపచేస్తారా అన్నది ఇంకా టైం డిసైడ్స్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ద క్లారిటీ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఓకే సో అంతకుముందు ఈ ఒక్క పాయింట్ని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి తప్పకుండా మీకు రాబోయే అన్ని పోటీ పరీక్షల్లో కూడా ఇది అమలు అవ్వాలని చెప్పి లోకల్ క్రైటీరియా ఖచ్చితంగా వస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి అ బూస్ట్ టు ఆల్ ద యాస్పిరెంట్స్ అని చెప్పి మీరు గుర్తించుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తపకుండా చూస్తున్న హండ్రెడ్ ఇస్ టవన్ సామ్రాణి క్లాసెస్ ఆల్సో రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా నేను మీకు ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ జై హింద్